ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് ഫൈസ് കിച്ചൺ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് വീണ്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രം ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാ ഉള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഫ്രൈ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ആരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ട മസാല ആദ്യം ഉണ്ടാക്കണം ആ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന് നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞ് മിക്സിയിലേക്ക് ഇടുക കാരണം മിക്സിയിലിട്ട് എല്ലാം പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി മിക്സിയിലേക്ക് ഇടുക അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയും അതിനകത്തേക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് തന്നെ അരിഞ്ഞിടുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വലിയ ജീരകമാണ് അതൊരു ചെറിയ സ്പൂണിന് ഒരു സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പിഞ്ച് ഒരു കുറച്ച് മതി വലിയ ജീരകം ചേർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ജീരകവും ഒരു പിഞ്ച് കുറച്ച് മതി ഒരു പിഞ്ച് ചെറിയ ജീരകം ചേർക്കുക ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ കുരുമുളക് പതിനഞ്ച് ഇരുപതോ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് പുതിനയിലയാണ് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഇല കൂടുതൽ പുതിനയില കൂടുതലായി പോകരുത് നാലോ അഞ്ചോ ഇല പുതിനയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് തണ്ട് മല്ലിയില രണ്ട് ഇതള് മല്ലിയില കുറച്ച് മല്ലിയില മതി അപ്പോൾ അത് ഭാഗത്തിനിടുക പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് യോഗർട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടുക അതുപോലെ കറിവേപ്പില വേപ്പില ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇല കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മിശ്രിതം നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി പിഴിഞ്ഞ് ആ ചാറും ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർക്കണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എരിവ് പാകത്തിന് എരിവിനുള്ള ചുവന്ന മുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഗരം മസാലയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാലയോ അതും പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ മിശ്രിതത്തിൻ്റെ കൂടെ ആ മസാലപ്പൊടിയോടെ ചേർത്തിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ ഒരു കാരണം ചിലവ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതൊരു അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ എത്ര നേരം വയ്ക്കാമോ അത്ര നേരം വയ്ക്കുക കാരണം നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് കുറച്ച് നേരം വച്ചേക്കുക നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചവിൽ തവ വച്ചു കൊടുത്ത് അതിനകത്ത് ഒരു അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് ചിക്കൻ പീസ് ഓരോന്നായിട്ട് വയ്ക്കുക ചിക്കൻ പീസ് എല്ലാം വച്ച് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള മസാല കൂടുതൽ മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മസാലയും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് തന്നെ ചേർത്തിട്ട് ചിക്കൻ പീസ് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എണ്ണയില്ലാതെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടച്ച് വച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം
ഞാനിപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയും മസാലയുടെ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇനി ആ മസാല കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തേ കാരണം കുറച്ച് മസാല ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കുക അടച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് തീ ഏറ്റവും കുറച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കത്തി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വെച്ച് വേവിക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം ഫുള്ള് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ നെയ്യുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും കത്തി പിടിക്കില്ല ആ പേടി വേണ്ട ഇനി നമ്മൾ അടച്ച് വയ്ക്കാതെ തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ ബാക്കി വേവിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം മൊത്തം വറ്റിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യണം അടപ്പ് തുറന്ന് വെച്ച ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വച്ചേക്കുക അതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുക മറിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം വറ്റി കുറേ കുറച്ച് വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ചിക്കൻ നോക്കിയാൽ അതിനിടയിൽ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ കളറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചിക്കൻ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റേ സൈഡും ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക മറിച്ചിട്ട് ആ സൈഡ് മറ്റേ സൈഡ് രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഫ്രൈ ആയി ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ സാധനം റെഡിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മസാലയും അതിൻ്റെ വെള്ളവും എല്ലാം വറ്റി വറ്റി അതിൻ്റെ മസാല ഫുള്ളായിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി വിഭവമാണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന നല്ല ഒരു വിഭവമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഇതുവരെ വീക്ഷിച്ച എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി